22 ноября 1955 года испытывалась водородная бомба, действие которой основано на совершенно новом принципе, разработанном советскими учеными и инженерами. Никогда еще бомба такой большой мощности не сбрасывала с самолета. Во избежание сильного заражения местности радиоактивными продуктами взрыва и в целях безопасности для окружающего населения было принято решение подорвать бомбу на высоте не меньше 1500 метров. Нужно было также обеспечить безопасность самолета и его экипажа, так как образующееся при взрыве бомбы мощное тепловое излучение может вывести из строя самолет-носитель. Для того, чтобы задержать падение бомбы и таким образом дать возможность самолету уйти на безопасное расстояние, бомба была снабжена парашютом, закрепленным в хвостовой ее части. Кроме того, была проведена работа по переоборудованию самолета Ту-16 для защиты его от воздействия теплового излучения. сбрасывалась на специально оборудованную площадку полигона, в разных местах которой были сооружены жилые и промышленные здания, приборные и другие сооружения, а также расставлено большое количество военной техники. Высота 12 тысяч метров. Самолет подходит к цели. Бомба сброшена! Парашют раскрылся в заданное время. Взрыв! Образовался огромный огненный шар, сила света которого намного ярче солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго. за фронтом ударной волны рассеиваются, раскаленное облако уходит вверх, увлекая за собой гигантский полевой столб. Световое излучение взрыва было настолько сильным, что его наблюдали с очень больших расстояний. Городок полигона, он находится в 70 километрах от места взрыва. Яркая вспышка осветила его улицы. Даже на таком расстоянии видны гигантские масштабы взрыва. Ударная волна вместе со звуком дойдет сюда только через 4 минуты. Вы видите группу людей, стоящих на дороге. Находясь далеко от места взрыва, они чувствуют себя спокойно. Но за это благодушие им придется поплатиться. Испытание водородной бомбы РДС-37 показало, что Советский Союз обладает новым видом мощного термоядерного оружия.